എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ദോശയുടെ ഇഡലിയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ചട്നിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഇഡലിയും ദോശയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ചട്നികൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഡി ഒരു കപ്പിൽ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇന്ന് നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ തക്കാളി ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ തക്കാളിയുടെ തൊലിയെ എളുപ്പത്തിൽ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തക്കാളി എല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊലിയെല്ലാം ഇനി ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്വല്പം പോലും വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ സവാള ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നിടം വരെ അപ്പൊ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവയുണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു പച്ച ചൊവ മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം നല്ല പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ തക്കാളി ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവയൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്ക
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ക്യാഷ് നെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കൂടാതെ ഈ ക്യാഷ് നെറ്റ്സിന് പകരം നമുക്ക് നിലക്കടൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളമായി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാഷ് നെറ്റിന്റെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ക്യാഷ് നെറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നിളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മല്ലിയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ ചട്നി ഇരിക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ നമ്മൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറവിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് ഇഡലിയുടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും പിന്നെ മസാല ദോശ നെയ് റോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നികളുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ദോശ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു ചട്നിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല രുചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചട്നിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വി